ইন্ডিয়ান মডার্ন হিস্ট্রি ফ্রম লুসেন জিকে সিরিজের আজ চতুর্থ পর্ব বা চতুর্থ চ্যাপ্টার আপনারা বলতে পারেন আর এই চ্যাপ্টারে আমরা আজ আলোচনা করতে চলেছি সোসিও রিলিজিয়াস মুভমেন্ট নাইনটিন্থ টোয়েন্টিথ সেঞ্চুরি আর এটা লুসেন জিকে থেকে অবশ্যই হবে লুসেন জিকে অনুযায়ী আমরা আলোচনা করব কিন্তু লুসেন জিকেতে দেখবেন প্রথমে একটি শখ হিসেবে দেওয়া রয়েছে যে কোন ডেটাগুলো কোথাকার বা এটা বলতে পারেন যে কোন জায়গায় কত সালে কোন অর্গানাইজেশান তৈরি হয় এবং তার প্রতিষ্ঠা থাকে সেটা আমরা একটু পরে আলোচনা করে আমরা প্রথমে ইম্পর্টেন্ট সোসিও রিলিজিয়াস রিফর্মার্সদের নামগুলো আলোচনা করে নেব যেমন ধরুন রাজা রামমোহন রায় স্বামী সৌজানন্দ এদের নামগুলো প্রথমে আগে আলোচনা করব পরে আমরা এটা ব্যাগগুলো দেখব তা আমরা প্রথমে সংক্ষেপে একবার দেখে নিই যে আমরা আজ টোটাল কী কী টপিক নিয়ে আলোচনা করব তার আগে আপনাদের কাছে একটি রিকোয়েস্ট যে আপনারা যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে এই ধরনের ভিডিও আরও পেতে লুসেন জিকে আমি টোটালি নিজে নিজে শেষ করে দেবো আর এই সিরিজটা পেতে আপনারা আমাকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখুন ভিডিওটি লাভ সম্পূর্ণ আদায় করতে আর চলুন তাহলে দেখা যাক আর আমার পরিচয় দেওয়া হয়নি আমি পর্ণদীপ আপনাদের সাথে আছি আমরা কি কি আজ পড়বো সেটার ওভারভিউ একটা দিয়ে দিই প্রথমে আমরা দেখব স্বামী সহজানন্দ তারপরে দেখব রাজা রামমোহন রয় তারপরে দেখব দেবেন্দ্রনাথ টেগর তারপরে দেখব কেশবচন্দ্র সেন তারপরে দেখব আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্গ তারপর স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী তারপর স্বামী বিবেকানন্দ তারপর ব্লাবাস্কি এবং অলকট এবং ফাইনালি আমরা দেখব সোসিও রিলিজিয়াস মুভমেন্টস অ্যান্ড অর্গানাইজেশানস এবং তারপরে লোয়ার কাস্ট বা কাস্ট মুভমেন্ট অ্যান্ড অর্গানাইজেশান এগুলো ডেটা ফ্যাক্ট হিসেবে দেখব চলুন তবে দেখা যাক আমরা প্রথম থেকে স্বামী সহজানন্দ থেকে আলোচনা শুরু করে দিই স্বামী সহজানন্দ স্বামী সহজানন্দ নামটা অতটাও ইম্পর্টেন্ট না হলেও স্বামী সহজানন্দ থেকে দুটো ডেটা ফ্যাক্ট আমরা জেনে রাখব যার মধ্যে একটি হলো স্বামী সহজানন্দের আসল নাম কী ছিল ঘনশ্যাম স্বামী সহজানন্দের আসল নাম ছিল ঘনশ্যাম বাংলায় লিখলে ঘ আমি লিখছি ঘনশ্যাম বাংলায় লিখলে ইংলিশে টার্মটা আলাদা হবে এবং তিনি স্বামী নারায়ণ সেকশান গঠন করেন গুজরাটে তিনি স্বামী নারায়ণ সেকশান আমি বানানটা লিখে দিচ্ছি স্বামী নারায়ণ সেকশান আমার হাতের লেখা খারাপ আর এটা গুজরাটে তিনি গঠন করে তার জন্ম মৃত্যু লাগবে না তবু বলে দিচ্ছি সতেরোশো একাশি থেকে আঠারোশো তিরিশ আপনাদের কাছে লুসেন জিকে থাকলে আপনারা জানতে পারবেন এই হলো স্বামী সহজানন্দ আমি এর পরিপ্রেক্ষিতে একটু বলে দিতে চাই যে দেখুন আমি প্রতিটা ভিডিওয়ে বলে দিই যে এর আগে কি হয়েছে যেমন দেখুন আঠারোশো সরি সতেরোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধের পর সতেরোশো চৌষট্টি খ্রিস্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধ হয় তারপর এক সালা বন্দোবস্ত পাঁচ সালা বন্দোবস্ত দশ সালা বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রায়তোয়ারি সিস্টেম তারপরে মহলওয়ারি সিস্টেম এবং ব্রিটিশদের এই রকম বিভিন্ন রকম ভূমি রাজস্ব নীতির ফলে সাধারণ মানুষ তারপর কৃষক প্রভৃতি সম্প্রদায় বিভিন্ন রকম সম্প্রদায় যেমন সন্ন্যাসী প্রভৃতিরা ইংরেজদের ওপর প্রচুর পরিমাণে ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে এবং এই ক্ষুব্ধতার জন্য তাদের তারা একটি সংগঠন তৈরি করতে যায় যার মাধ্যমে তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে এছাড়াও তাদের একটি নেতা আপনার যদি সাধারণ বাংলায় বলেন তাহলে নেতা দরকার হয় যাকে অবলম্বন করে তারা এগিয়ে যেতে পারে এই সমাজে তারা এগিয়ে যেতে পারে তেমনই স্বামী সহজানন্দ রাজা রামমোহন রায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এরা হচ্ছে সেই সব নেতৃমণ্ডলীর কাজ করেছে যারা এই যে সমাজকে সংস্কার সাধন করবে এবং এই সমাজের বিভিন্ন রকম কলুষতা থেকে মুক্ত করবে সমাজের বিভিন্ন রকম প্রবলেমকে যাতে তারা মেটাতে পারে সেই রকম একটি কাজ করতে চলেছিল এই স্বামী সহজানন্দ রাজা রামমোহন রায় এরা এবার চলুন রাজা রামমোহন রায়টা আমরা দেখে নিই কী কী ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট আছে রাজা রামমোহন রায়ের জন্মটা আপনারা পড়বেন সতেরোশো বাহাত্তর থেকে আঠারোশো তেত্রিশ রাজা রামমোহন রায় সতেরোশো বাহাত্তর থেকে আঠারোশো তেত্রিশ তার জন্ম এবং মৃত্যু তিনি সতেরোশো বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দে রাধানগরে জন্মগ্রহণ করেন এটা বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট ওয়েস্ট বেঙ্গলের বর্ধমান জেলার রাধানগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠা করেন কলকাতায় আঠারোশো সালে রাজা রামমোহন রায় আঠারোশো সালে আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠা করেন কলকাতাতে এবং তিনি হিন্দু সমাজের সংস্কার করেন প্রচুরভাবে এছাড়াও তাকে ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ বলা হয় আর পরবর্তীকালে আত্মীয় সভার নাম হয় ব্রাহ্মসভা এবং ফাইনালি আঠারোশো আঠাশ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মসভা এই নামটা পাল্টে ব্রাহ্ম সমাজে পরিণত হয় এবং তিনি লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংকে সহযোগিতায় সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেন 
তো এই হলো রাজা রামমোহন রায় যার সম্পর্কে কিছু ডেটা ফ্যাক্ট এছাড়াও আমরা লাস্টে গিয়ে যে ছক আছে তার মাধ্যমে আমরা জানবো যে আরও কি কী রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠা করেছেন এরপরে আছে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বা দেবেন্দ্রনাথ টেগর আঠেরোশো থেকে উনিশশো পাঁচ দেবেন্দ্রনাথ টেগরের জন্ম আঠেরোশো মৃত্যু উনিশশো পাঁচ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা করেন আঠেরোশো উনচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে মনে রাখবেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আঠেরোশো উনচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা করেন এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পাবলিশ করেন আর এটা একটি বাংলা মাসিক পত্রিকা ছিল এবং তিনি উপনিষদকে অনেকটা মানতেন এবং ব্রাহ্মধর্ম ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন এই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তারপর আসছে কেশবচন্দ্র সেন আমরা এরপর জানবো কেশবচন্দ্র সেন সম্পর্কে কেশবচন্দ্র সেন এটা আঠেরোশো আটত্রিশ থেকে আঠেরোশো চুরাশি আঠেরোশো আটত্রিশ সালে কেশবচন্দ্র সেন জন্মগ্রহণ করেন এবং আঠেরোশো চুরাশি সালে তিনি মারা যান তিনি ব্রহ্মবোধিনী পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন মেয়েদের জন্য স্পেশালি মেয়েদের জন্যে ব্রহ্মবোধিনী পত্রিকা তিনি বা ব্রাহ্মবোধিনী পত্রিকা তিনি প্রতিষ্ঠা করেন শুধুমাত্র মেয়েদের জন্যে এটা একটি মানে জার্নাল পত্রিকা ছিল মানে এটাকে সাংবাদিকদের পত্রিকা বলতে পারেন বা সংবাদ মাধ্যম বলতে পারেন মহিলাদের জন্যে এবং তিনি ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন আধুনিক ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন তিনি যে ব্রাহ্ম সমাজের রূপান্তর করেন তার রূপান্তরের পরে আঠেরোশো ছেষট্টি খ্রিস্টাব্দে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের রূপান্তর করেন তারপরে এই যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্ম সমাজ এটা আদি ব্রাহ্ম সমাজে পরিণত হয় এবং কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্ম সমাজ তখন সেটা আধুনিক ব্রাহ্ম সমাজে পরিণত হয় এবং তিনি ইন্ডিয়ান রিফর্ম অ্যাসোসিয়েশনে যোগদান করেন আঠেরোশো সত্তর সালে তারপর নেটিভ ম্যারেজ অ্যাক্ট আঠেরোশো বাহাত্তর সালে বা সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট তিনি প্রবর্তন করেন বলা ভুল অনেকটা সহযোগিতা করেন ব্রিটিশদের এরপরে রয়েছে আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্গ আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্গটা এম সি কিউয়ের জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কেননা আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্গ বলছি আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্গ তিনি প্রার্থনা সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন কত সালে আঠেরোশো সাতষট্টি খ্রিস্টাব্দে আঠেরোশো সাতষট্টি খ্রিস্টাব্দে প্রার্থনা সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্গ আর এটা তিনি বোম্বাইতে প্রতিষ্ঠা করেন আর আঠেরোশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে মহাদেব গোবিন্দ রানাডে আঠেরোশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে প্রার্থনা সমাজে যোগদান করেন তারপরে আসে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন আঠেরোশো পঁচাত্তর খ্রিস্টাব্দে আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন অ্যাকচুয়ালি তার আসল নাম ছিল মুলা শঙ্কর স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর আসল নাম ছিল আমি নামটা লিখে দিচ্ছি মুলা শঙ্কর লুসেনজিকে তাই আপনারা দেখতে পাবেন এটা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর আসল নাম ছিল মুলা শঙ্কর এবং তিনি হিন্দিতে সত্যার্থ প্রকাশ পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন এবং ভেদাবাস্য ভূমিকা এটা সংস্কৃতিতে আরেকবার বলে দিচ্ছি আর্য সমাজ তিনি প্রতিষ্ঠা করেন আঠেরোশো পঁয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে কিন্তু মুলা শঙ্কর নাম নিয়ে তার আসল নাম ছিল মুলা শঙ্কর এবং তিনি হিন্দিতে সত্যার্থ প্রকাশ প্রতিষ্ঠা করেন আর আর্য সমাজ কিন্তু বোম্বাইতে ছিল এরপরে স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের নাম বিরাট পাতায় লেখার থাকে যেটা স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্য বলতে পারেন আর আঠেরোশো সাতান্ন সরি সরি আঠেরোশো সাতানব্বই খ্রিস্টাব্দে তিনি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন স্বামী বিবেকানন্দের ছোটোবেলার নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং তিনি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন আঠেরোশো সাতাশি খ্রিস্টাব্দে অ্যাকচুয়ালি এটা মনে রাখবেন রামকৃষ্ণ মিশন সোশ্যাল সার্ভিস লিগ প্রতিষ্ঠা করেন আঠেরোশো সাতাশি খ্রিস্টাব্দে এবং এটা রেজিস্টার হয় আঠেরোশো সাতানব্বই খ্রিস্টাব্দে এবং ফাইনালে যেটা আসছে নামটা খুব খটো মোটা পড়ের নামটা ব্লাবাস্কি এবং ওলকট ম্যাডাম এইচ পি ব্লাবাস্কি একজন রাশিয়ান ওমেন ছিলেন এবং কল এইচ এস ওলকট একজন আমেরিকান ছিলেন তারা উভয় মিলে থিওসফিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন নিউ ইয়র্কে আঠেরোশো পঁচাত্তর সালে আঠেরোশো পঁচাত্তর সালে নিউ ইয়র্কে থিওসফিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন আর যার হেডকোয়ার্টার ছিল মাদ্রাজ মানে মাদ্রাজের কাছে এখানে এখানে লেখা রয়েছে আধার নিয়ার মাদ্রাস ইন এইটিন এইটি টু তো এই ছিল ব্লাভেসকি এবং ওলকট সম্পর্কে এবং ফাইনালি আমরা যেগুলো দেখবো এইগুলো যেগুলো পড়লাম এগুলোই আছে এই যে ছকের মাধ্যমে ছকের মাধ্যমে এইগুলোই রয়েছে তাই আগেগুলো না পড়ে যদি আপনি ছকগুলো পড়েন তাও চলবে কিন্তু ছকগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট আমি এখানে বলে দিচ্ছি কোনগুলো ইম্পর্টেন্ট প্রথম আঠেরোশো পনেরো খ্রিস্টাব্দে ক্যালকাটাতে আত্মীয় সভা 
রাজা রামমোহন রায় তারপর আঠারোশো আঠাশ আঠাশ খ্রিস্টাব্দে আত্মীয়সভা পরিবর্তিত হয়ে গেল ব্রাহ্ম সমাজ ক্যালকাটে রাজা রামমোহন রায় তারপর আঠারোশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দে ক্যালকাটে ধর্মসভা রাধাকান্ত দেব তারপর আঠারোশো উনচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে ক্যালকাটে তত্ত্ববোধিনী সভা দেবেন্দ্রনাথ টেগোর তারপর আঠারোশো চল্লিশ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবে নিরঙ্কারিশ আর দয়াল দাস দে সরি দরবারা সিং এবং রতন চাঁদ এটা অতটা ইম্পর্টেন্ট নয় তারপর এখানে ইম্পর্টেন্টের মধ্যে রয়েছে রাধা স্বামী শাস্তাং এটা ইম্পর্টেন্ট আগ্রাতে তুলসীরাম প্রতিষ্ঠা করেন ব্রাহ্ম সমাজ অফ ইন্ডিয়া ইম্পর্টেন্ট আঠারোশো ছেষট্টি খ্রিস্টাব্দে ক্যালকাটায় প্রতিষ্ঠিত হয় এটা কেশব চন্দ্র সেন এটা অ্যাকচুয়ালি আধুনিক ব্রাহ্ম সমাজ বা ভারতীয় ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা হয় আর এখানে প্রার্থনা সমাজ আছে আঠারোশো সাতষট্টি খ্রিস্টাব্দে বোম্বাইতে আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন পরবর্তী স্লাইডে দেখা যায় কী কী ইম্পর্টেন্ট পরবর্তী স্লাইডে রয়েছে আঠারোশো পঁচাত্তর খ্রিস্টাব্দে আর্য সমাজ স্বামী দয়ানন্দ সম সরস্বতী ইম্পর্টেন্ট আঠারোশো পঁচাত্তর খ্রিস্টাব্দে থিওজফিক্যাল সোসাইটি অফ ইউএসএ এটা নিউ ইয়র্কে প্রতিষ্ঠা হয় আর ম্যাডাম এইচ পি ডালভেসকে এবং কল এইচ এস উলকট আঠারোশো আটাত্তর খ্রিস্টাব্দে ক্যালকাটে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা হয় আনন্দ মোহন বোস এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এছাড়াও ডেকান এডুকেশন সোসাইটি আঠারোশো চুরাশি খ্রিস্টাব্দে পুনেতে জিজি আগরকর ইম্পর্টেন্ট তাছাড়া এখানে আঠারোশো সাতাশি খ্রিস্টাব্দে বোম্বাইতে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্স এম জি রানাডে মহাদেব গোবিন্দ রানাডে প্রতিষ্ঠা করেন ইম্পর্টেন্ট তাছাড়া লাহোরে দেবা সমাজ আঠারোশো সাতাশি খ্রিস্টাব্দে শিবনারায়ণ অগ্নিহত্রী ইম্পর্টেন্ট পরবর্তী স্লাইড দেখা যায় পরবর্তী স্লাইডে আছে এই পেস্টটা একটু ভালো ওঠেনি এখানে রামকৃষ্ণ মোশন বেলুড়ে প্রতিষ্ঠা হয় স্বামী বিবেকানন্দ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আঠারোশো সাতানব্বই খ্রিস্টাব্দে এখানে দেখুন আঠারোশো সাতানব্বই দেওয়া রয়েছে কেন আঠারোশো সাতানব্বই খ্রিস্টাব্দে একটি অফিসিয়ালি রেজিস্টার্ড হয় এছাড়া রয়েছে এখানে সেবা সমিতি ইম্পর্টেন্ট এলাহাবাদ উনিশশো সালে এইচ এন কুংরু এবং সোশ্যাল সার্ভিস লিগ এন এম জোশি বোম্বাই আট উনিশশো সালে এটা ইম্পর্টেন্ট আর এছাড়া ফাইনালি যে লিস্টটা আছে এটা দেখবেন লোয়ার কাস্ট বা কাস্ট মুভমেন্টস অ্যান্ড অর্গানাইজেশান এগুলোর মধ্যে কোনগুলো পড়তে হবে দেখে নিচ্ছি সত্যশোধক সমাজ আঠারোশো তিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে মহারাষ্ট্রে জ্যোতিবা ফুলে তারপরে আছে এখানে বহুজন সমাজ উনিশশো দশ সাতারা মহারাষ্ট্র আর মুকুন্দরাও পাটিল ইম্পর্টেন্ট এখানে একটা বাদ গিয়েছে শ্রী নারায়ণ ধর্ম পরিপালনা যোজনা মুভমেন্ট এটা উনিশশো দুই থেকে উনিশশো তিন কেরালাতে শ্রী নারায়ণ গুরু ডক্টর পালপু অ্যান্ড কুমারান আসাম এছাড়াও এখানে রয়েছে হরিজন সেবক সংঘ উনিশশো পুনে মহাত্মা গান্ধী সেলফ রেসপেক্ট মুভমেন্ট বা আত্মমর্যাদামূলক মুভমেন্ট বলতে পারেন সেলফ রেসপেক্ট মুভমেন্ট উনিশশো পঁচিশ মাদ্রাস তামিলনাড়ু ইভি রামাস্বামী নায়কার আর পেরিয়ার এছাড়াও জাস্টিস মুভমেন্ট উনিশশো পনেরো ষোলো খ্রিস্টাব্দে ইম্পর্টেন্ট আর দ্য ডিপ্রেসড ক্লাস মিশন সোসাইটি এটা ইম্পর্টেন্ট অতটাও না ভি আর সিন্ডে এই নামটা ইম্পর্টেন্ট বোম্বাইতে উনিশশো সালে সো ফ্রেন্স এইগুলো বললে যথেষ্ট আপনাদের কাছে যদি লুসেন্টের বই না থাকে তো আপনারা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন আর এখান থেকে স্ক্রিনশট নিয়ে নেবেন তো এই ছিল আজকের টপিক পরবর্তী চ্যাপ্টার দেখবেন ফ্রিডম স্ট্রাগেল এখানে একটু আলোচনা আছে যেমন ধরুন ইকোনমিক ফ্যাক্ট কী ছিল সোসিও রিলিজিয়াস ফ্যাক্ট কী ছিল তারপর দ্বিতীয় বাহাদুর সম্পর্কে শাহ সম্পর্কে কিছু ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট আছে এইগুলো নিয়ে ইম্পর্টেন্ট আলোচনা রয়েছে আর ইম্প্যাক্ট অফ দ্য রেভোল্ট অফ এইটিন ফিফটি সেভেন এগুলো নিয়ে আলোচনা করতে হবে আর রিভোল্ট অফ এইটিন ফিফটি সেভেনটে সিলেক্টেড ওপিনিয়ন্সগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট সেগুলো এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করবো পরবর্তী ভিডিওতে সো আজকের মতো গুড বাই পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে এই ধরনের ভিডিও আরও পেতে আমাকে সাবস্ক্রাইব করতে এবং পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করতে ভুলবেন না তো চলুন গুড বাই